सबस्क्राइब कर लार्न टू हेल्प चैनल के पास बेल आईकन टीके दबिए दिन लेटेस्ट भिडियो आपलोडे नोटिफिकेशन पवार बंधुरा तुम्हारे सकल के चैने स्वागत जाना आज के नेतजी सुभाष ओपन इूनिवार्सिटी द्वारा आयोजित जो स्पेशल बीएड ट्रेनिंग करानो है से सम्पर् आलोचना करब सम्प्रति गतकाल अर्थात दस ही जून नेतजी सुभाष ओपन इूनिवार्सिटी वेबसाइटे विज्ञप्ति स्पेशल बीएडे भर्ती हार विज्ञप्ति बैरिए विज्ञप्ति के देखो एवं प्रति विषय गुरुत्व सहकार बोझार चेषा करब आशा करब तुम्हारा भिडियोटी एके बारे स्कीप फरवर्ड करा भिडियो मन दिए देखो भिडियो देखार फले नोटिफिकेशन हो स्पेशल बीएड के केंद्र करोरा भलोभ बुझते पर जदि पर नोटिफिकेशन देखार पर जो को समस्या तुम्हारे मन वोरकम प्रश्न तुम्हारे मन जागे तुम्हारा अवश्य अवश्य हमार कमेंट बक्स कमेंट करो नोटिफिकेशन टी पीडिएफ आकार पे हमारे भिडियो डेस्क्रिपन बक्से लिंक देव रही से तुम्हारा चाहले डाउनलोड करते पर तई चलो बंधुरा और बस देरी ना करोटिफिकेशन टे देखी सर्वप्रथम गुगुल क्रोम ब्राउजार खुले निल गुगुल क्रोम ब्राउजार खुले नवर पर एखे लिखब डब्ल्यू वि एन एसओ तर सार्च देव सार्च देवर पर प्रथम जे हमारे सामने वेबसाइट खुले एलो वेलकाम टू नेतजी सुभाष ओपन इूनिवार्सिटी डब्ल्यू बी एन एस ओ डट ए सी डट इन ये क्लिक कर निल क्लिक करार फले हल नेतजी सुभाष ओपन इूनिवार्सिटी अफिसियल होम पेज अफिसियल वेबसाइट एखे देखते दस छः दो हज़ार उन्नीस अर्थात गतकाल एडमिशन नोटिफिकेशन फर बीएड स्पेशल एडुकेशन एक नोटिफिकेशन होटी के लिए आज के आलोचना करब ए विषय की बोझार चेषा करब तई एक क्लिक कर निल क्लिक करार फले खुले गल सामने सामने एडमिशन नोटिफिकेशन ये भलोक बोझार चेषा करी बला हे एडमिशन नोटिफिकेशन एडमिशन टू बीएड स्पेशल एडुकेशन आई डि एच आई भि आई ओडिएल प्रोग्राम अर्थात ये एडमिशन बीएडर ये क्योंकि स्पेशल एडुकेशन जेट इंटेलेक्चुअल जरा पिछले पड़ा आ हियारिंग इम्पेयार्ड भिजुअल इम्पेयार्ड जिसमस्त प्रतिबंधी पी डब्ल्यू टी रही है तरज ओडिएल तक प्रशिक्षित करार जो ये ओडिएल प्रोग्राम सेशन हो टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड टोटी वन दो हज़ार उन्नीस दो हज़ार एकुश रिकगनइज बा सब चाहते गुरुतवपूर्ण ये स्पेशल एडुकड प्रोग्राम स्पेशल एडुकेशन प्रोग्राम जगह डिस्टेंस ओडिएल मोडे कराना है ये अवश्य रिकगनइज होते हैं आर सी आई अर्थात रिहैबिलिटेशन काउन्सिल अफ इंडिया संस्थार द्वारा ये रिकगनइज होते हैं द्वारा रिकगनइज अनलाइन एप्लीकेशन और इनभाइटेड फर एडमिशन टू बीएड स्पेशल एडुकेशन ओडियल सेशन टू थाउजेंड नाइनटीन टोटी वन अनलाइन एलिजिबिलिटी अर्थात ये आवेदन करा स्पेशल एडुकेशन एर योग्यता की दरकार की की प्रयोजन प्रथम बला हे एक नम्बर कैंडिडेट शुड हाव एटलिस फिफ्टी पार्सेंट मार्क्स आईदार इन द बैचलार्स डिग्री टेन प्लस टू प्लस थ्री टेन हे माध्यमिक टू हे हायर सेकेंडरि थ्री हे ग्रेजुएट एंड और इन द मास्टार्स डिग्री टू इयार्स दो बचर स्नकोत्तर डिग्री ते इन सायस सोशल सायसेस ह्यूमानिटीज जो एक अथवा फोर इयार्स बैचलार्स और थ्री इयार्स सेकेंड डिग्री बैचलार्स प्रोग्राम इन इंजिनियारिंग और टेक्नोलॉजी उथथ स्पेशलाइजेशन इन सायस एंड मैथामेटिक्स उथथ फिफ्टी फाइव पार्सेंट मार्क्स और एनी आदार क्वालिफिकेशन इक्ुईलेंट देर टू और एलिजिबल फर एडमिशन टू द प्रोग्राम अर्थात एक जो आवेदनकारी के स्नक स्तरे अथवा स्नकोत्तर स्तरे न्यूनतम पंचाश शतांश नम्बर नहीं पढ़ाशुना करते हैं विज्ञान सोशल सायस ह्यूमानिटीज जेको एक विषय नहीं पढ़ाशुना करते हैं अथवा चार बचर जे स्नक पाठक्रम छो अथवा तीन बचर जो डिग्री स्नक पाठक्रम छो अथवा इंजिनियारिंग टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाशुना थकले जेखने सायस व मैथामेटिक्स पढ़े थकते हैं न्यूनतम पंचान्न शतांश नम्बर थे स्पेशल एडुकेशन आवेदनकारी योग्य आवेदन कर पक्ष रिलैक्सेशन अफ मार्क्स फर द रिजार्व कैटेगरि कैंडिडेट 
is admissible as per rules of government of West Bengal. এবার এখানে মনে রাখতে হবে এই যে নাম্বারের বাধ্যবাধকতাটি রয়েছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু যারা রিজার্ভ ক্যাটাগরি অর্থাৎ এসসি এসটি ওবিসি এ ক্যাটাগরি ওবিসি বি ক্যাটাগরি পিডব্লিউ টি ক্যাটাগরি এদের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মটি কিন্তু এখানে প্রযোজ্য অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এই সমস্ত এই ধরনের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নাম্বারের কিছুটা ছাড় তারা পাবে নিয়ম অনুযায়ী রিজার্ভেশন অফ টোটাল সিটস উইল বি অ্যাজ পার এক্সিস্টিং স্টেট গভর্নমেন্ট রুলস এবং যে শাসন সংখ্যা রয়েছে আমরা জানি পাঁচশোটি আসন রয়েছে সেই আসন সংখ্যাটি পশ্চিম বর্তমান সরকারের রাজ্য সরকারের যে কোটা রুলটা রয়েছে যেমন এসসির জন্য বাইশ শতাংশ এস টি ক্যান্ডিডেটের জন্য ছয় শতাংশ হ্যান্ডিক্যাপড ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেটের জন্য তিন শতাংশ ও বিসি ক্যান্ডিডেটের জন্য সতেরো শতাংশ অর্থাৎ ও বিসি এর জন্য দশ শতাংশ ও বিসি বি এর জন্য সাত শতাংশ এই ফর্মুলার উপর নির্ভর করে পাঁচশোটি সিট ভাগ করে অ্যাডমিশন নেওয়া হবে তারপরে বলা হচ্ছে হাউ ওভার স্পেশাল ওয়েটেজ টু বি গিভেন টু দ্য ক্যান্ডিডেটস ফুলফিলিং এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোইং কন্ডিশনস এছাড়াও বলা হচ্ছে বিশেষভাবে ওয়েটেজ কথা অর্থ হলো গুরুত্ব বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে সেই সমস্ত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে যারা নিচের যে কোনো একটি পয়েন্টকে বা যে কোনো একটি অংশকে যারা নিজেদের ক্ষেত্রে যথাযথ বলে প্রমাণ করতে পারবে নাম্বার ওয়ানে রয়েছে প্যারেন্ট অফ এ চাইল্ড উইথ ডিসেবিলিটি যদি আবেদনকারী একজন এমন শিশুর পিতা হন যে কিনা যে শিশুটি কিনা পিছিয়ে পড়া শিশু মানসিকভাবে বা শারীরিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশু হ্যান্ডিক্যাপড শিশু এবং তার যদি সেই ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি একটু সুবিধা পাবেন অতিরিক্ত গুরুত্ব পাবেন অথবা পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি প্রসেসিং ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট অর্থাৎ আবেদনকারী নিজে যদি একজন অক্ষম ব্যক্তি হন এবং সেই তার অক্ষমতার যদি যথাযথ সার্টিফিকেট তাহলে থাকে তাহলে তিনি আলাদাভাবে গুরুত্ব পাবেন অথবা পজেশন অফ এনি আর সি আই অ্যাপ্রুভ ডিপ্লোমা ডিগ্রি ভ্যালিড সি আর নাম্বার উইথ ভ্যালিড সি আর আর নাম্বার যদি আবেদনকারী ইতিমধ্যেই রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা অনুমোদিত কোনো ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি করে থাকেন যার বৈধ ভ্যালিড সি আর আর নাম্বার রয়েছে সেক্ষেত্রে তিনি আবার অতিরিক্ত গুরুত্ব পাবেন তাহলে এই তিনটে বিশেষ গুরুত্ব স্থান ডিউরেশন সময়কাল হচ্ছে দুই বছর পাঁচখানা সেমিস্টার ছ সিক্স মান্থস উইথ ফাইভ সেমিস্টার ছখানা ছ মাস অন্তর পাঁচখানা সেমিস্টার সরি দুই আড়াই বছর পাঁচখানা সেমিস্টার স্পেশালাইজেশন ইন ডিসেবিলিটি এরিয়া কি কি বিষয়ে দেখতে হবে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট এইগুলো হচ্ছে স্পেশালাইজড এরিয়া এই স্পেশালাইজড এরিয়াগুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে যাতে করে এই জায়গাগুলি গুরুত্ব পায় তৃতীয় হচ্ছে টোটাল মার্কস ইনটেক অর্থাৎ টোটাল কতগুলি আসন সংখ্যা রয়েছে আমি আগেই বলেছি টোটাল আসন সংখ্যা রয়েছে পাঁচশোটি এবং এই পাঁচশোটি আসন সংখ্যা এগারোখানা স্টাডি সেন্টার জুড়ে রয়েছে এটা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে পরে রয়েছে কোর্স ফি কোর্স ফিটা আমরা দেখে নেব এক্ষেত্রে কোর্স ফি রয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফি বাবদ আমাদেরকে অতিরিক্ত পাঁচশো টাকা দিতে হবে অর্থাৎ টোটাল যে খরচ হবে সেটি হচ্ছে চল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা টাইম শিডিউল ফর অ্যাডমিশন টু বি এড স্পেশাল এডুকেশন আইডি এইচ আই ভি আই ওডিএল সেশন টু থাউজেন্ড এই যে টাইম শিডিউল কবে থেকে এটা শুরু হচ্ছে আজকে হচ্ছে এগারোই জুন অ্যাভেলেবেল অফ অ্যাভেলেবিলিটি অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মস অনলাইনে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে বারোই জুন বুধবার থেকে ফ্রম সিক্স পি এম অনওয়ার্ডস অর্থাৎ বারোই জুন বুধবার বিকেল ছটা থেকে অনলাইনে আবেদন করা যাবে লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অন্তিম তারিখ অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সেটি হচ্ছে তিরিশে জুন রবিবার দুপুরে একটা অবধি অনলাইন পাবলিকেশন অফ মেরিট লিস্ট যে মেধা তালিকা অনলাইনে বেরোবে সেটা হচ্ছে আটই জুলাই দু হাজার বিকেল তিনটে সময় সেন্ট্রাল কাউন্সিলিং অ্যান্ড স্পট অ্যাডমিশন অ্যাট এসওই এনএসওইউ কেন্দ্রীয়ভাবে কাউন্সিলিং এবং তৎক্ষণাৎ ভর্তি সেটি হবে ২৪ থেকে সাতাশ জুলাইয়ের মধ্যে কমেন্সমেন্ট অফ পিসিপি এই পিসিপি ক্লাস শুরু হবে অন অ্যান্ড ফ্রম আঠাশে জুলাই থেকে এটি হচ্ছে টাইম শিডিউল ইভেন্টের এবার আমরা দেখে নিই অ্যাডমিশনের প্রসিডিওর কী কী রয়েছে এখানে অ্যাডমিশন প্রসিডিওর ফর বি এড স্পেশাল এডুকেশনের অ্যাডমিশন উইল বি অন দ্য বেসিস অফ অ্যাকাডেমিক মেরিট অনলি এই যে আবেদন 
পত্র জমা নেওয়া হবে এবং এই যে সবাইকে ভর্তি নেওয়া হবে এটি মূলত হবে একাডেমিক নাম্বার বা একাডেমিক মেরিটের ওপর ভিত্তি করে ম্যাক্সিমাম স্কোরার এগেনস্ট মার্কস ফর ডিফারেন্ট লেভেল অফ এক্সামিনেশন উইল বি অ্যাজ ফলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বাধিক কত নাম্বার রয়েছে সেটি নিচে বর্ণনা করা হলো এটা আমরা দেখিনি বাদে রয়েছে নেম অফ দ্য এক্সামিনেশন পরীক্ষার নাম ডান দিকে রয়েছে ম্যাক্সিমাম ওয়েটেজ টু বি গিভেন সর্বাধিক নাম্বার কত দেওয়া হতে পারে মাধ্যমিক বা টেন্থ ইকুইভ্যালেন্ট সেটি হচ্ছে দশ নাম্বার হায়ার সেকেন্ডারি জন্য রয়েছে কুড়ি নাম্বার গ্র্যাজুয়েশনের জন্য রয়েছে তিরিশ নাম্বার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের জন্য রয়েছে তিরিশ নাম্বার স্পেশাল ওয়েটেজ অর্থাৎ অতিরিক্ত বা বিশেষ গুরুত্ব যেগুলো দেওয়া হবে সেই যে তিনটা অপশান প্যারেন্ট অফ এ চাইল্ড উইথ ডিসেবিলিটি এমন একজন শিশুর বাবা যে শিশুটি অক্ষম বা আবেদনকারী নিজে অক্ষম বা আবেদনকারী আর সি আই অনুমোদিত কোনো ডিপ্লোমা ডিগ্রি রয়েছে এই তিনটি ক্ষেত্রে যাদের আলাদা সার্টিফিকেট থাকবে তাদের জন্য অতিরিক্ত দশ নম্বর সর্বমোট একশো নম্বর আমরা আরেকবার দেখে নিই মাধ্যমিকে দশ উচ্চ মাধ্যমিকে কুড়ি গ্র্যাজুয়েশনে তিরিশ পোস্ট গ্রাজুয়েশন বা স্নাতকোত্তরে তিরিশ আর স্পেশাল ওয়েটেজ বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গার জন্য আরও দশ সর্বমোট একশো নম্বরে এখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে এইবার আমাদেরকে দেখতে হবে ক্যালকুলেশন অফ স্কোর্স এগেনস্ট মার্কস ফর ডিফারেন্ট এক্সামিনেশন অ্যান্ড স্পেশাল ওয়েটেজ উইল বি অ্যাজ ফলোজ কিভাবে এই একজন প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তার স্কোরটা হবে নির্ধারণ করা হবে সেই ফর্মুলাটা নিচে দেওয়া হয়েছে কি প্রথমে দেওয়া হচ্ছে নিম অব দ্য এক্সামিনেশন তারপরে টোটাল মার্কস তারপরে মার্কস অবটেন্ট পার্সেন্টেজ অব মার্কস ওয়েটেজ স্কোর ধরা যাক কোনো একজন আবেদনকারী মাধ্যমিকে পঞ্চাশ শতাংশ নাম্বার পেয়েছে এবার মাধ্যমিকে টোটাল মার্কস হচ্ছে ধরে নি সাতশো একটা তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছে টোটাল মার্কস সাতশো প্রার্থী পেয়েছে পঞ্চাশ শতাংশ নাম্বার বা আরো সহজ করে ধরে নি প্রার্থী পেয়েছে আবেদনকারী পেয়েছে পাঁচশো নাম্বার তাহলে টোটাল মার্কস সাতশো অবটেন্ট মার্কস পাঁচশো এম এই এম ইকুয়াল টু কি করে বার করব না অবটেন্ট মার্কস অর্থাৎ পাঁচশো গণিত একশো এই যে একশো ডিভাইডেড বাই টি এম টোটাল মার্কস কত না সাতশো তাহলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম আবেদনকারী পেয়েছে পাঁচশো তার সঙ্গে গুণ করলাম একশো দিয়ে আর টোটাল মার্কসটা ধরে নিয়েছিলাম সাতশো তাহলে এক্ষেত্রে কত হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো পাঁচশো গণিত একশো বিভাজিত সাতশো এখানতে দাঁড়াচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু পারসেন্ট হলো তাই সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু পারসেন্ট হলো এম একে আবার পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে গুণ করতে হবে তবে আমরা স্কোরটা পাবো তাহলে সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু মাল্টিপ্লাই পয়েন্ট ওয়ান একে মাল্টিপ্লাই করার ফল যেটা আমরা পেলাম যেমন সেভেন ওয়ান ফোর টু দশমিক উপরে দুটো ঘর নেব সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফোর এই সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফোর হলো এই আবেদনকারীর স্কোর এটি হলো স্কোর অনুরূপভাবে হায়ার সেকেন্ডারি টোটাল মার্কস অবটেন মার্কস এটা জেনে নিয়ে মার্কস বের করতে হবে তাকে পয়েন্ট টু দিয়ে গুণ করে স্কোর বেরোবে অনুরূপভাবে গ্র্যাজুয়েশন পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এইরকমভাবে স্কোরটা বসাতে হবে আমাদেরকে ঠিক আছে এরপরে রয়েছে স্পেশাল ওয়েটেজ টু বি গিভেন টু দ্য ক্যান্ডিডেটস ফুলফিলিং এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোইং কন্ডিশনস ওই যে তিনটে কন্ডিশন ছিল যে আবেদনকারী আবেদনকারীর যদি কোনো বাচ্চা বা শিশু বা সন্তান যদি অক্ষম হয় এবং তার যদি যথাযথ সার্টিফিকেট থাকে অথবা আবেদনকারী যদি নিজে অক্ষম হন অথবা আবেদনকারী যদি ইতিপূর্বেই আর সি আই অনুমোদিত কোনো ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি কোর্স করে থাকেন সেক্ষেত্রে তাকে দশ নম্বর অতিরিক্ত দেওয়া হবে এটি আশা করি বোঝা গেছে এইবার বলছে নিচে একটু লেখা আছে কি অন দ্য বেসিস অফ অনলাইন সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন দ্য ইউনিভার্সিটি শ্যাল প্রিপেয়ার এ প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট উইথাউট ভেরিফিকেশন অফ দ্য অ্যাকুরেসি অ্যান্ড অথেন্টিসিটি অফ দ্য ডাটা সাবমিটেড বাই দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের ভিত্তিতে এই নেতাজি সুবেস ওপেন ইউনিভার্সিটি কোনো রকম যাচাই না করেই তারা কিন্তু একটা প্রভিশনালি মেরিট লিস্ট বানাবে এবং দ্য র্যাঙ্ক অফ দ্য প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট মে চেঞ্জ ডিউ টু এনি ইন অ্যাকুরেসি ডিস প্যারিটি অ্যান্ড ল্যাক অফ অথেন্টিসিটি অফ দ্য ডাটা এন্টার্ড এবং এই প্রভিশনাল মেরিট লিস্টের র্যাঙ্ক হেরফের হতে পারে যদি কোনো আবেদনকারীর কোনো তথ্য সে আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালীন বা আবেদনপত্রের যে তথ্যগুলো দিয়েছিল তার যদি কোনো অসামঞ্জস্য বা ভুল প্রমাণ হয় তাহলে কিন্তু এই প্রভিশনাল লিস্ট মেরিট লিস্টের র্যাঙ্কের হেরফের হতেই পারে অ্যাপ্লিকেন্ট শ্যাল রিমেন রেসপন্সিবল ফর দ্য ইনঅ্যাকুরেসি 
disparity and lack of authenticity of the data entered and the candidature may be denied at any stage of admission and even during the continuation of the program bolche jodi kono abedon kari bhul boshoto kono totthyo diye thake kono data put kore thake tar jonno kintu abedon kari dayi thakben ebong shei jonno kintu tar ei abedon potro je kono murte ki hote pare je kono murte take অস্বীকার করা হতে পারে তাই যে কোনো মতো তাকে ডিসকন্টিনিউ করা হতে পারে এমনকি যদি কোর্স চলাকালীন অর্থাৎ এই সেশন চলাকালীন যদি তার আবেদনপত্রে কোনো তথ্য ভুল বলে প্রমাণিত হয় সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিন্তু কোর্স থেকে ডিসচার্জ করা হবে অ্যাডমিশন উইল বি অফার্ড অনলি থ্রু সেন্ট্রাল কাউন্সিলিং প্রসেস বাই দ্য ইউনিভার্সিটি আফটার ভেরিফিকেশন অফ দ্য অ্যাকুরেসি ডিসপ্যারিটি অ্যান্ড অথেন্টিসিটি অফ দ্য ডাটা এন্টার্ড বেসড আপন দ্য প্রফেশনাল মেরিট লিস্ট প্রোভাইডেড এই অ্যাডমিশন বা ভর্তি প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে এই যে আবেদনকারীর যে অনলাইনের তথ্যগুলো দিয়েছিলেন সেই সমস্ত তথ্য ভালো করে যাচাই করে নেওয়ার পরই প্রফেশনাল মেরিট লিস্টের র্যাঙ্ক অনুযায়ী কিন্তু ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে এইবার আমরা দেখিনি কাউন্সিলিং মডালিটিসটা কীরকম হবে তো কোন পদ্ধতিতে কাউন্সিলিংটা হবে বলা হচ্ছে দ্য কাউন্সিলিং উইল বি হেল্ড সেন্ট্রালি অ্যাট কলকাতা ফর টু জোনস ভিজ সাউথ বেঙ্গল জোন অ্যান্ড নর্থ বেঙ্গল জোন অর্থাৎ এই কলকাতা শহরেই সেন্ট্রালি কেন্দ্রীয়ভাবে কিন্তু এই কাউন্সিলিংটা হবে কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সমগ্র রাজ্যটিকে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি দুটো জনে ভাগ করেছে একটি হচ্ছে সাউথ জোন একটি হচ্ছে নর্থ জোন অ্যাপ্লিকেন্ট ক্যান অ্যাপ্লাই অনলি ফর ওয়ান জোন অ্যাজ পার হিজ আর হার চয়েস আবেদনকারী তার নিজের সুবিধা মতো বা তার নিজের পছন্দ মতো যে কোনো একটি জোনে আবেদন করতে পারে হাউ এভার যদিও দ্য প্রফেশনাল মেরিট লিস্ট উইল বি প্রিপেয়ার্ড সেপারেটলি ফর দ্য টু জোনস যদিও দুটি ভিন্ন ভিন্ন জোনের জন্য আলাদাভাবে কিন্তু প্রফেশনাল মেরিট লিস্ট তৈরি হবে Considering the applicant's choice of zone, therefore merit list so prepared cannot be changed or altered anywhere. Even if you have a merit list, you can change the merit list. The third thing is that the candidates will have to appear for counseling as per schedule, rank-wise, category-wise, prepared on the basis of provisional merit list as published. And the third thing is that the provisional merit list is rank-wise, বেরোবে সেই রকম অবস্থাতেই কিন্তু অর্থাৎ এক তারপরে দুই তারপরে তিন এই রকম ভাবেই কিন্তু কাউন্সিলিংয়ের সময় ক্যান্ডিডেটকে এসে উপস্থিত হতে হবে কোনোভাবেই এর হেরফের করা যাবে না অ্যালটমেন্ট অফ ক্যান্ডিডেটস উইল বি মেড স্ট্রিক্টলি ইন অর্ডার টু ইন অর্ডার অফ মেরিট অ্যান্ড সাবজেক্ট অফ দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ সিটস ইন রেসপেক্টিভ স্টাডি সেন্টার এবং এখানে আমরা বলেছি ইতিমধ্যে এগারোটি স্টাডি সেন্টার রয়েছে ফলে স্টাডি সেন্টারে যতক্ষণ সিট রয়েবে ক্যাটাগরি ওয়াইজ সিট ওয়াইজ যতক্ষণ ভর্তি না হবে ততক্ষণ অব্দি ইচ অ্যান্ড এভরি স্টাডি সেন্টার কাউন্সিলিং হবে এবং যে স্টাডি সেন্টারে সিট ক্যাপাসিটি পূর্ণ হয়ে যাবে সেটি কিন্তু কাউন্সিলিং থেকে বেরিয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট স্টাডি সেন্টারগুলির মধ্যে তখন কাউন্সিলিং শুরু হবে তিন নম্বরে বলা হচ্ছে অ্যাট দ্য টাইম অফ কাউন্সিলিং ক্যান্ডিডেট মাস্ট have to bring the following jokon counseling hobe tokhon abedonkarike ninme je jinish guli bola hoyeche ei documents guli obosshoi niye ashte hobe ki prothom bola hoyeche any photo identity card je kono sachitro porichoy potro sheti voter card hote pare aadhar card hote pare passport hote pare two passport size color photograph dui copy passport size e rongin chobi rupees 40500 চল্লিশ হাজার ফর্টি থাউজেন্ড ফর টোটাল কোর্স ফি অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফর অ্যাডমিশন প্রসেসিং ফি এই চল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা যার মধ্যে চল্লিশ হাজার হচ্ছে কোর্স ফি এবং পাঁচশো টাকা হচ্ছে অ্যাডমিশন প্রসেসিং ফি এইটা নিয়ে আসতে হবে শ্যাল বি ডিপোজিটেড এটা দিতে হবে ইন ব্যাঙ্ক ড্রাফট ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে যেটি কাটতে হবে ইন ফেভার অফ নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি পেয়েবেল অ্যাট কলকাতা অর্থাৎ নেতাজি সুভাষ ওপেন ওপেন ইউনিভার্সিটি পেয়েবেল অ্যাট কলকাতা এই ফেভারে আমাদের একটা চল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকার ব্যাঙ্ক ড্রপ কেটে সেটি নিয়ে আসতে হবে কপি অফ ডাউনলোডেড অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম অ্যাজ সাবমিটেড এবং ওই যে ডাউনলোড করা অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি একটা কপি নিয়ে আসতে হবে অল দ্য অরিজিনাল মার্কশিটস অ্যান্ড সার্টিফিকেট সমস্ত অরিজিনাল মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট কাস্ট সার্টিফিকেট ফর আদার দ্যান জেনারেল ক্যাটাগরি জেনারেল ক্যাটাগরি ব্যতীত অন্যান্য ক্যাটাগরি রিজার্ভ ক্যাটাগরির জন্য কাস্ট সার্টিফিকেট অ্যান্ড প্রুফ অফ স্পেশাল ওয়েটেজ ক্লেম এবং বিশেষ গুরুত্ব দাবি করার জন্য যে সমস্ত সার্টিফিকেটগুলো প্রয়োজন সমস্ত কিন্তু সমস্ত গুলোই কিন্তু অরিজিনাল নিয়ে আসতে হবে ফেলিয়র অফ প্রডিউসিং অল দ্য ডকুমেন্টস স্টেটেড অ্যাবাব উইল অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল দ্য ক্যান্ডিডেটের উপরে যে পাঁচ ছটি পাঁচটি যে ডকুমেন্টসের কথা বলা হচ্ছে কোনো একটি যদি ক্যান্ডিডেট প্রডিউস করতে না পারে কাউন্সিলিংয়ের সময় 
স্বাভাবিকভাবে তার কিন্তু আবেদন প্রক্রিয়াটি কি হবে না বাতিল হয়ে যাবে আরও বলা হচ্ছে ক্যান্ডিডেটস উইল হ্যাভ টু রিপোর্ট অ্যাট দ্য ভেনু অফ কাউন্সিলিং স্কুল অফ এডুকেশন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি সি এফ ওয়ান সিক্সটি টু সেক্টর ওয়ান সল্টেক সিটি কলকাতা সিক্সটি ফোর ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে আজাদ হিন্দ ধাবা অপোজিট সাভান্ন সুভান্ন ভবন এই সুবর্ণ ভবনের অপোজিটে যে ঠিকানাটা দেওয়া আছে এখানে কিন্তু ক্যান্ডিডেটকে কি না কাউন্সিলিং দিন রিপোর্টিং করতে হবে যথাযথ সময়ে অ্যাজ পার শিডিউল হুইচ উইল বি ডিসপ্লেড অ্যাট দ্য টাইম অফ পাবলিকেশন অফ মেরিট লিস্ট অর্থাৎ মেরিট লিস্ট বেরোনোর সময় যে সময় উল্লেখ করা হবে সেই সময়ে ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু এসে রিপোর্টিং করতে হবে এই উপরিউক্ত ঠিকানায় এনি ডিসক্রিপেন্সি অ্যানোম্যালি নোটেড ইন দ্য প্রফেশনাল মেরিট লিস্ট মে বি ব্রড টু দ্য নোটিস অফ দ্য ইউনিভার্সিটি বাই ইমেল অনলি উইথ তিন ফিফটিনথ অফ জুলাই টু থাউজেন্ড নাইনটিন যদি মেরিট লিস্টে কোনো রকম গন্ডগোল বা কোনো রকম অনিয়ম চোখে পড়ে অবশ্যই এই ইউনিভার্সিটিকে নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটিকে পনেরোই জুলাইয়ের মধ্যে এই ইমেল আইডিতে মেল করে সেটা জানাতে হবে চতুর্থ বলা হচ্ছে নো টিএ আর ডিএ উইল বি পেড বাই দ্য এন এস ইউ ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য কাউন্সিলিং অর্থাৎ এই কাউন্সিলিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোনো টিএ বা ডিএ দেওয়া হবে না এখানে রেড কালিতে একটা বলা হয়েছে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন অ্যাটেন্ড ফ্রম এনি ফেক ইউনিভার্সিটি ক্যান নট বি এন্টারটেন্ড অ্যান্ড টু দিস ইফেক্ট ইউজিসি গাইডলাইন্স আর টু বি স্ট্রিক্টলি অ্যাডহেয়ার টু অর্থাৎ কোনো রকম অবৈধ বা নকল ইউনিভার্সিটি থেকে নিয়ে আসা ডিগ্রি এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না এবং ইউজিসি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশনের যে রূপরেখা রয়েছে সেটি এখানে কঠোরভাবে অনুষ্ঠিত হবে আরও বলা হয়েছে ফর ফার্দার ইনফরমেশন রিগার্ডিং কাউন্সিলিং অ্যান্ড স্পট অ্যাডমিশন ইউ মে কন্ট্যাক্ট কাউন্সিলিং এবং তাৎক্ষণাৎ ভর্তিকে কেন্দ্র করে যদি কোনো রকমের তথ্য জানার প্রয়োজন হয় তাহলে এই যে ল্যান্ডলাইন নাম্বারটি দেওয়া রয়েছে এই ল্যান্ডলাইন নাম্বারে আবেদনকারীকে ফোন করার জন্য বলা হচ্ছে যদি কোনো রকম তার জিজ্ঞাসা থাকে এই ছিল আমাদের স্পেশাল বিএড যেটি আরসিআই বা রিহ্যাবিলেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা অনুমোদিত হয় সেটি নোটিফিকেশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আশা করি তোমাদের সকলকে আমি বোঝাতে পেরেছি এই নোটিফিকেশনটি পিডিএফ পেতে আমার ডেসক্রিপশানে তোমরা দেখো আমি ডেসক্রিপশানে পিডিএফ লিঙ্কটি দিয়ে দিয়েছি ওখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি শেয়ার দিও এবং ভিডিওটিকে তোমাদের পরিচিত মহলে বেশি বেশি করে শেয়ার করো যাতে তারা অনেকে উপকৃত হতে পারে ধন্যবাদ